，我问小朋友，脸上是哪个抓的？他在花果里吸的，怎么回事嘛？马上打疫苗了，好快了，是不是？哎，开不开了？小朋友都是好玩，打了针够，有瞬间都不同了啊！嘎爷爷，中午在老王他们单位蹭个饭吃呀，蹭好他们食堂吃。嗨，刚刚醒了，一脸懵。我是谁？我在哪儿？哎呀，妈妈发情来了呀！好久没看到妈妈了，是不是？哎，那个泡椒鸡杂，干锅还有虾，炖冷菜，花肉汤。味道嘛，还是和个人做起好吃些，我觉得。哎，终于回家了，还是屋头阿姨。那些鲫鱼还是我妈一大早都去买的，说给我媳妇儿炖鲫鱼汤啊，炖鲫鱼汤呢，其实只需要那么一条就可以了。现在那么多，我们只能拿来做两个味道哈，炖点鲫鱼汤，然后呢，再做一个好吃的凉拌鲫鱼。鲫鱼把那残留的鱼鳞给它清洗干净，做成我们的黑毛给它洗干净。晒里面的那个鱼血，拿它清理干净。鲫鱼还稍微改下刀，改下刀之后啊，它更容易熟。另外呢，也更容易入味儿哈。这个鲫鱼已经死了几个小时了哈，还是加点姜葱。老人送的高度白酒，一丁点盐巴，三元给它稍微腌制一下，主要是为了去腥哈。热锅凉油啊，把锅滑一下，点点煎鲫鱼才不脏。来点点油。如果你们锅里比较脏锅那种啊，可以撒几颗盐巴。但是我那个其实不想撒哈，只是教你们方法。猜一下它粘锅没得？翻个面，怎么样？那个一看就漂亮了哈。五条鱼都煎一下，同时煎三条，它也是不粘的哈。只要掌握了方法，热锅凉油啊，撒点盐巴，非常漂亮，对不对？煎出来的鱼它更香，而且里面的肉质也很嫩，但是不要煎久了哈，表面金黄就可以了。这两条鱼就煎了，来炖汤了哈，里面放入姜葱，加开水，另外烧一个水，里面放入姜葱，加点干辣椒、花椒，把那个鱼放下去，盖上盖子，用最小的火啊，焖五分钟。要想鱼汤白就开大火啊，把豆腐放下去，一起煮个五分钟都行了。好，时间到了，下点小青菜，营养均衡，调味儿只需要加点盐巴哈。如果鱼确实不够新鲜，可以再加点胡椒粉儿压味道。炸点葱花儿就可以直接起锅了哈。搅拌机里面加入青红小米啦、紫姜、大蒜儿，搅拌一下。不要打得太脆了哈，炸好的海椒泼点油，激发出香味儿哈。再放点芹菜，加入盐巴、蒸鱼豉油、生抽、酱油，加点那个青花椒酱哈。好吃的关键就是那个青花椒酱，它不但麻，而且特别香。然后搅拌均匀，鸡精还是要来点儿，一点点白糖。能吃辣的朋友可以多放点红小米了哈。小火焖出来的鱼特别嫩。好，一个盘子我们装两条哈。汁儿淋上去，来继续。我那个料汁儿虽然看起来颜色一般哈，但实际上好吃得很咯啊。今天鱼衣不当多哈，但是呢，盘儿虽然咯。哎，来了，开饭了哟，你们搞快点咯。那个鸡爪真的是，那个手艺太差劲了。那个，哎呀，我是同行，我都不好评价他那个鸡爪的啊。可以控制噻。鲫鱼煎了过后啊，它还是香点儿，但是还没那个嫩咯。那里面还有两条清汤鲫鱼，我现在都想起妈也喜欢吃那种清淡点的。那个味道还是可以啊，没放好多红小米了，不然那个还要辣些。有修过的海椒，不然是二斤条，那都很辣。对。首先我吃那个回锅肉，哇，把我辣惨了，一口下去，嘎，好辣哦。我觉得我们还是多厉害的呀。我们这鲫鱼还是吃完了。来翻个面儿，吃你厉害，不是我厉害。你加油吃的，妈才吃了。才吃一条。妈吃了一条半，鱼是必须要一顿吃完了，这二嫩子是不好，哪门都不好吃的。晓得为啥子嘛？鱼里面有它要死了个，还是会生成一种物质
，那种我这是腥味儿，都是腥味儿。啊，越吃的越久啊，那个腥味越重。不想听，不想听，不想听。给你科普，懂不懂？那还要吃饭讲那些吗？好嘛。所以我又给你摆进来，你也不想听。我不听得啊，你摆啥子？我也听。以前他们那些上了街百货之后都吃不下东西。我三文菜。好嘛，吃得精光。啊死。